。大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发布新内容时，你才能获得最新的节目通知。美国商务部三月正式启动晶片和科学法案的半导体补贴计划，总计三百九十亿美元政府补贴，作为晶片法案的一部分。二零二二年八月。由总统签署成为正式法律，提供资金补贴以重振美国晶片生制造。法案增强美国制造业优势，最大程度减少2021年大流行后半导体供应链中断风险。半导体行业诞生于美国，但近年来已将大部分制造业转移到海外。美国商务部表示，要求确保纳税人的数十亿美元资金得到合理使用。并确保这些资金将满足国家安全目标。美国商务部长表示，在发放资金的过程中，将实施一系列保障措施，以确保获得资金的公司能够信守承诺。美国不是在开空白支票。美国商务部长强调，为确保补贴案不遭滥用，他说，获补贴的业者需同意取得补助款的十年内，不会再有疑虑的海外国家扩充半导体。制造产能。另外，获得补助的业者不得故意跟有疑虑的海外实体，针对敏感科技或产品进行共同研发或技术授权作业。此外，美商务部并表示，获得超过 1.5 亿美元补助款的企业，需把超过原定预估门槛的利润跟政府分享。一名官员说，三百九十亿美元的晶片补助金最终有望透过杠杆。额外提供七百五十亿美元的联邦补助，总体补贴额可能远超过一千亿美元。美国商务部长表示，晶片法案的补助款是美国国家安全措施，用于支援新工厂私人投资。如果公司用于股票回购，就会收回补助。英特尔、台积电、IBM、美光和德州仪器等大公司已启动申请，加上研究资金补助。美国政府提供总额五百二十亿美元补贴。另外，根据规定，受资金补助，企业要为员工和建筑工提供负担得起、方便、可靠和高质量的儿童托育。官员表示，为解决工人短缺，美国商务部发言人指，规定范围内，公司可有很高灵活性，以反映劳动力和小区需求。这计划不必统一限制。可根据实际情况变动，包括现场建立设施或与托育机构合作。《华尔街日报》对此分析称，美国这个五百三十亿美元晶片法案附带提出的一些条件，旨在推进美国政府的一些优先事项。比如，该计划是对华盛顿能否重振和规划未来半导体产业路线的考验。这个由美国政府。通过美国商务部国家标准与技术研究所制定的晶片法案投资框架，韩国媒体 Business Korea 在三月初随后的一份报道中可以看出，韩国半导体公司作为一个可能被补助的对象，是如何解读其中存在的讯息技术风险的。其中重点之一就是，美国提出了分享超额利润等韩国私企难以接受的严格条件。据悉，美国晶片法要求超过 1.5 亿美元直接资金的接受者与美国政府分享任何现金流或利润的一部分。如果项目的盈利情况超过预期，申请人需要在达到约定的门槛后向政府返还一定比例的资金。目前没有出台与超额收益相关的具体标准或规定，但接受补贴超过 1.5 亿美元的企业。必须提前提交包括现金流量在内的详细财务计划，因此，对于那些想要向美国商务部申请补贴的企业，必然会感到压力，因为他们必须就超额收益进行谈判，制定标准。此外，该条件还禁止公司将支持资金用于支付股息和股票回购，而这些是公司用来提高股东价值和推高股价的传统管理方法。此外， Business Korea 还指出，另一个存在潜在风险的条款是，美国国家安全机构有权接触美国生产的尖端半导体，而这就会带来技术保护和安全方面的危险。美国政府表示
，制定该条款是为了向美国国安机构稳定供应半导体，但问题是这种访问的范围没有具体细节。除了产品的及时供应之外，如果能够获得先进的半导体设计，甚至是包含核心工艺技术的整个半导体工厂，都会带来技术保护和安全方面的问题。韩国半导体行业的一位高层就表示，据其所知。还没有针对该条款发表具体指导方针。众所周知，韩国对于美中两者之间的态度是比较暧昧的，而此次的护栏条款被韩国媒体称作一个很大的负担，因为它迫使韩国企业做出选择。据悉，三星电子分别在中国西安和苏州经营一家 NAND 快闪生产厂和一家半导体封装厂。而 SK 海力士在无锡经营一家 DRAM 工厂，在重庆经营一家后端加工厂，并收购了一家英特尔在中国大连的 NAND 快闪工厂。两家韩国公司在中国生产的半导体产品数量，接近其总产量的百分之四十至百分之五十，其销售额占两家公司总销售额的比例达到百分之三十。如果他们得到美国的补贴，他们将在与中国公司联合研究或技术许可方面面临美国的限制，无法在十年内扩大其在中国半导体工厂的设施。随着美国政府的半导体补贴条件被披露，三星电子、SK 海力士等韩国半导体厂商难掩尴尬，称标准比预期的要严得多。因此，在考虑是否申请美国的补贴计划时，韩国晶片制造商也很困惑，称补贴计划极有可能束缚他们。补贴计划是一项将美国国家利益放在首位的决定，因此韩国晶片制造商别无选择，只能重新审视其盈利和亏损的可能性。另外，韩企在美国的建厂项目在稳步推进，三星电子正在德州泰勒市投资170亿美元建设代工厂。SK 海力士在美国投资150亿美元建设先进封装研发中心，正在进行选址等各项手续。在此背景之下，韩国政府应该认识到美中半导体霸权战是问题的本质，并着重说服美国政府。美国商务部还明确护栏条款，规定接受补贴的企业如果与中国开展研究合作，必须返还全部款项。对此，韩国政府将继续与美国政府磋商，充分反映立场，认为未来美国披露的护栏条款细节对韩国企业影响最大。韩国媒体指出，专家们一致认为，韩国政府的作用比以往任何时候都更加重要。韩国政府应该帮助韩国晶片制造商获得宽限期。美国政府的补贴规定和护栏条款。对系统半导体施加了压力。不过，韩国晶片制造商在中国生产的半导体是记忆体类别半导体。韩国《每日经济新闻》英文版网站 Post News 报道，美国商务部根据《晶片与科学法》而发表的资金机会通知 N O F O 显示，美国补助将透过直接发放资金、贷款以及贷款担保。直接发放资金。通常占整体计划支出的百分之五至百分之十五，贷款和贷款担保则无金额上限，前提是不超过整体支出的百分之三十五。若以该比率计算，三星在泰勒市投资一百七十亿美元建厂，预计将获得八点五亿美元至二十六亿美元直接补助，若涵盖贷款和贷款担保，补助额达五十九点五亿美元。台积电砸四百亿美元赴美设厂，获得的直接补助可能介于二十亿美元至六十亿美元。若涵盖贷款和贷款担保，总体补助额可达一百二十亿美元以上。由此可见，台积电比三星获得的补助金直接翻倍。有韩国业界对此分析，美国补助对三星等以相对保持技术领先且获利的厂商而言。堪称象征意义大于实际意义。那么，本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅。
，这是对本频道最大的支持了，谢谢。